。Hello， 大家好，我们是曹妮妮汉堡，今天为大家带来搞笑脑洞美漫《飞出来的剧场版电影》第五季的第二集。这一集主要讲关于爱的故事。在上一集中，时间旅行导致宇宙撕裂，时间一晃就是一个月。所谓见怪不怪，如今就连惊恐似乎都不太走心。据专业人士推测，该裂口可能是前往另一个宇宙的入口。教授作为行业资深人士，为此解惑。他打算把裂口发出的辐射集中到中型蚂蚁身上，但是。自作孽果然不可活。弗莱带来一位小妞，她介绍道：“这是我的新欢克林，好不容易谈个恋爱，咱得腻歪一下。可能是真的太腻。”约翰表示招架不住。俗话说，好妞不分场合，感觉来了就对了。弗莱在这方面一点都不含糊，爱情这事儿还得赤诚相待。艾米肌肤这边也按捺不住了，谈恋爱算个球，我俩准备马上结婚了。星际快递双喜临门，真是可喜可贺。于是大家受邀来到肌肤的母星。由于艾米和肌肤决定的比较仓促，以至于双方父母都没来得及见面。亲家首次。会面，亲家公就爱了亲家母一记猴子拍桃，亲家公倒也不计较，大家握手言和，好说好说，下次记得轻一点。千古难辩，有了新欢忘旧爱。弗莱在爱情的蜜潭里醉生梦死，丽拉在单身的边缘尽收搭讪。届时婚礼仪式开始，话说入乡随俗，嫁虫随虫。一凡施江礼和十舍礼后，仪式完成，两人宣布正式成为夫妻。尊重传统，还是有人捧花环节，有挂就是好，抢都没抢，捧花就禁止来到克林手里。如此好的兆头，此处应有你是风儿，我是沙。兄弟如手足，女人如衣服，但往往衣服还是比手足重要。毕竟心中有了她，便再也装不下她。班德被弗莱无情抛弃，恰逢圣阿西莫夫纪念节，弗莱和克林浪漫开约。借着情侣游戏的氛围，弗莱提出同居的请求。没有肉体的磨合，哪来深入的了解？套路成功，克林欣然同意。但这也意味着弗莱即将搬出机器人公寓。班德瞬间感受到自己受到一万点的暴击。正在这时，教授传来大消息：为解决宇宙裂口，各大科学龙头人士准备来个会诊。Oh my god， 是霍。金这颗黄金大脑，科学大会拉开序幕。教授在大会上提议，应该派遣一支队伍实地考察。观点被认可，但在谁去考察的这个问题上，教授和萨姆起了争执。两人都觉得自己够牛逼，谁也不肯退让。口水仗终是太水了，还是要用实力说话。于是霍金提议，那就用科学界的方式决一死战吧。原来就是进行死亡弹子球比赛。在经过一番激烈的操作后，教授稳操胜券。而人生总是这样颠簸起伏。满心欢喜的弗莱下场，与克林来个爱的亲亲。但是千算万算没算到。下一秒就被绿了，而这顶绿帽一戴就是一把。野花虽香，果然还是要剩菜。但至少赢了比赛，还算是件喜事儿。回到公司，教授召集全员大会。他讲到：“首先，我们先祝贺自己拿到了考察资格。但是我不得不提醒大家，此行甚危，甚危算个球，有四处绿光厉害吗？”弗莱根本无心眼下的考察，现在要决定的是被绿还是继续被绿。一阵非常脑残的严谨思考后，弗莱还是决定继续被绿。其余人则来到宇宙裂口。途中，托姆本想发来某些警告，但教授看见这家伙就来气，毅然的挂断了。弗莱这边，他欣然开始了他与他女。女朋友的四个男友的同居生活，但似乎大家相处的并不融洽。也是，这要是融洽了，还真是见鬼了。但令他没想到的是，可林还在继续寻找新男友，这也就意味着他以后肯定不止和这四个男人共享一物。终于，弗莱忍受不了这种被翻牌的感觉，他毅然提出分手。这边小伙伴们已经来到目的地，班德被派去探路，理由是再买一个机器人只需要花二十元。班德鼓足勇气，屁股一撅，哦，他被炸飞了。不仅如此，连带飞船也一并被炸回了老窝。班德不幸受伤，被送往。机器人医院，为了使班德开心，明星小黄来为他打气。可笑的是，这仅仅是一场表演。另一边，弗莱离开克林，此时的他对情侣特别敏感，但狗粮依然无处不在，连玩吧游戏都不得安身。好在伤得不重，班德很快就出院了。而班德将这一切功劳归于小黄，他认为这是小黄的精神鼓舞了脆弱的他。追星之人总是那么疯狂，班德决定转行狗仔，说干就干。刚好他在粉丝网上发现了新爆料：班德和众迷妹围堵小黄地下整容室，小黄面对突如其来的狗仔。猝不及防，最终不得不用暴力解决这一切。教授这边依旧随时关注着裂口的动向，既然不可亵玩，那就远观吧。这天，教授突然有了新的发现，原来宇宙裂口是个不连续的电磁场。他突然回想起当初托姆给他打的那个电话，哦，是我错怪他了，快给我接通他，我得向他道个歉。电话接通，一次痛彻通的悔过后，教授决定邀请托姆一同加入研究。在托姆的具体操作下，他们得出了结论：裂口的电磁变化很异常，具体表现为有机生命体可以穿越，但是
电子设备不行。与此同时，班德直接追踪到小黄的床上，私生饭果然很可怕。无奈之下，小黄只好指命他为自己的正式追星组。白宫教授和托姆希望尼克松能让他们对裂口进行第二次实地考察。尼克松表示这种事我就不掺和了，于是把此事交给了军方。军方当然是指扎普。动员大会上，扎普表态探究新天地，争取同化外遇州人。很显然，两位博士并不赞同，他们认为少点侵略，给公司们留一条生路才是正道。但是公司是真的有爱健康啊，于是两老头惨遭群殴，其中就包括了克林。老情人再相见，总是五味杂陈。弗莱看在眼里，痛在心里。届时，大军出发征讨，班德表示不服，这简直是不把机器人联盟放在眼里。小黄嘲笑道：“机器人联盟什么时候成立的组织？”很明显，小黄根本不相信什么机器人联盟的存在。一阵辩驳之后，班德终究还是认清了现实。艾米目送肌肤离开，留下不舍的泪水。教授抗议失败，留下无奈的泪水。至于弗莱，他大概是为情所伤吧。而认清现实的班德表示无力承受这一切，他留下遗书，再次走进自杀亭。讨伐大军很快来到宇宙裂口，扎普显然不知道裂口电磁的尿性，正准备发射导弹以消灭自己。自杀亭内的班德焦急难耐，难道自杀还得等后台审核？可能上帝还是觉得班德不适合到天堂，所以班德掉下了地狱。掉是掉了，可感觉走错了场子。哦，他居然来到他梦想中的机器人联盟，接待他的还是偶像小黄。班德没下地狱，这边的 Flag 貌似是要上天堂了，浑然不知的扎普还是在进行着自毁模式，可能刚好又被上帝撞见了这一幕。导弹刚要发射时，却被卡住了，没办法，扎普只好命令肌肤去修理。哎，可能上帝也只能帮到此处了。找到了组织的班德，就相当于找回了生命的意义。小黄邀他入会，班德欣然同意，但是还是会走点入会流程。流程很简单，酒量大筛查。这边导弹孔还在紧张的修复中，扎普等得不耐烦，疯狂点发射键。这下好了，橡胶肌肤和炮弹一同被射了出去，而班德这里的入会流程却进行的很顺利。干完最后一杯酒，生生世世好会友，班德成功加入联盟。Flag 一直在电子口徘徊，犹豫了很久之后，他毅然的走了进去。而由于炮弹发射时，机器夹住了肌肤，肌肤被自己弹了回去，当场碎尸。他的残液被装进泡菜坛，运回了地球，还没来得及感受新婚的激情。艾米变成了寡妇，但逝者已逝，还是要节哀。落叶归根，大会将肌肤送回了母星，并为其举行葬礼。巫师将肌肤的残液倒入，嗯，粘性太大，抖抖拍拍还是不行。艾米流着泪说：“你就不能用刀刮一刮吗？”终于，肌肤下葬，新婚丧夫。艾米实在接受不了，但莉拉安慰她说：“拜拜就拜拜，下一个更乖。”对，就像这样。葬礼结束后，大家回到地球。莉娜来到监狱探监，表面上是送蛋糕，实则是送来了秀远镜。而班德在机器人联盟混得风生水起，果然找到组织的感觉就是不一样。重机器谈笑风生，不亦乐乎。他见解独特，为联盟提出了非常重要的发展计划。众人纷纷称道。但人到红时，总有些人暗地里看你不顺眼。通过秀远镜，教授和托姆又有了新发现。正在他们发愁如何越狱之际，帕祖祖赶来带走了他们。关于帕祖祖，之前第四季的第九集里有讲到。这里便不费口舌了。经历枪林弹雨的他们，总算是见到了总统。而另一个宇宙，弗莱因为氧气设备故障耗尽了体力，届时他却发现了来自这个宇宙的怪物星。与此同时，怪物星也被地球上的人们发现了，并且各大星球上的人们也相继受到攻击。于是，一场宇宙大战正式拉开序幕。眼看怪兽来袭，在教授和托姆的一阵你死我活的商讨下，他们决定用金刚钻把地球罩起来。但是，似乎并没有什么卵用，触角星球照样攻击了地球，顿时周围一片混乱，众人纷纷。逃窜，伊拉等人本想开着飞船逃离这里，但是本来拿来阻止怪物的金刚钻，此时却变成了逃命的最大障碍。更意想不到的是，弗莱竟然被怪物控制了，成了一个传话筒。越来越多的触角相继出现，越来越多的人陆续被控制，整个地球顿时陷入与怪物的大战。教授等人因为跑得快，幸免于难，但是很快他们就被洗脑弗莱发现。弗莱对他们说：“顺我者昌，逆我者亡。”没等话说完，伊拉拿着枪指向他：“硬的不行，那就来软的吧。”弗莱开始了他的洗脑演讲，显然洗脑。失败，莉拉对他发动攻击。恶战之际，教授们又有了发现，原来触角由电子构成。从目前的科技水平来看，没有任何可以切断它的东西。最后的结论就是，人类完了，城市完全沦陷，世界变得暗无天日。作为机器人，班德自然相安无事，而弗赖也似乎并不是完全被控制了。他告诉班德，我去了另一个宇宙，而且还爱上了触角怪。为了我的爱人，我为他创办了触角圣教。顿时，几乎整个宇宙都已经陷入触角的魔爪。他们蔓延到世界的各个角落，这样。惊心动魄的日子，连睡觉几乎都得配枪，随时准备战斗。一周后，弗莱的触角教越来越壮大，甚至牵连到了领导层。教授为此连夜研制出护警罩，并关掉了公司的安保系统。没想到，这居然是陷阱，因为教授也被控制了。
。丽拉、艾米幸好踩着飞板逃过一劫。最后，除了丽拉和艾米，众人无一幸免。精神几乎快崩溃的他们，只能躲在垃圾桶旁。不巧，却在这里遇见了同样没被控制的扎普。没想到，赫米斯突然发现了他们。神教官弗莱威风凛凛，滥用职权报复前女友柯林。柯林开始还表现得非常惧怕，可是弗莱却不依不挠。柯林干脆也豁出去了，他对弗莱大吼道：“你一个丑逼，本来就是你满足不了我，你还觉得自己委屈，我誓死捍卫我幸福的权利。如果你接受不了你不行的这个事实，那你也不配当这个教主。”此处本该有怒气，但是在触须的控制下，弗莱认同了自己不行的事实。显然，柯林也逃不过触须，包括他的那些男朋友们。六个人相亲相爱，来了个大团圆。由于被发现，丽拉等人不得不四处逃窜。穷途末路时，班德为他们带来了希望的曙光。班德利用私人关系偷偷将众人带到机器人联盟，可铁终究是抱不住人的。联盟成员还是发现了他们。好在班德及时提醒，三人找到安全出口，成功出逃。可这却给班德带来了麻烦，众人开始嘲笑他居然帮助人类，尤其是小黄，他笑得最大声。班德怒不可耐，上去就是一个大嘴巴子。为了挽回荣誉，他向小黄发起挑战。逃跑三人在野外发现了一座小房子，总算是找到了落脚的地方。人在困境时，总会想起很多伤心事。艾米就是这样，她想起了肌肤。失声痛哭，而泡妞最好的时机莫过在于女人最需要陪伴的时刻，陪她聊两句。就这样，寡妇艾米找了扎普的道。一大早，丽拉看见了这一幕，还没等她解释清楚，他们也被触角控制了。好在丽拉反应够快，又逃过一劫。紧接着，她顺着这些触角潜入了公司实验室，不料却被教授发现了。这边弗莱正在精装打扮，因为他即将上电视直播。这时，丽拉走了进来，哦，触角似乎也把丽拉拿下了。接着，直播开始，弗莱面对他的教徒们开始了洗脑演讲。原来，此次演演讲的目的就是为了引出背后的真正大 boss 触角伊诺。伊诺以情动人，你们的宇宙有着数不尽的生命，而我所在的宇宙一万亿年来只有我一个人。直到我发现了你们，我才明白我有多孤独。幸亏你们的孤独使者弗莱来到了我的身边，于是我来到了你们的宇宙，这样我们就能互相陪伴了。话音刚落，丽拉扯下用水管假冒的触角，上前一个飞梯，快速站去主场。丽拉告诉大家，这些狗屁触角们其实一直在跟人类繁衍后代，他们其实是生殖触角。大家听后非常。非常愤怒，全都冲上台打弗莱。触角解释：本来我只想跟你们玩爱的抱抱，我认为你们都是我的理想伴侣。再者，我没有伤害过任何人。艾米怒斥：说个球，我老公就是因你去世。为了表达歉意，触角复活了肌肤。艾米，我的爱人<咳>，这就很尴尬了。有吗？为啥这么说？并把地球还给了人类，但是肌肤表示很无奈。他对艾米说：“没想到你如此饥渴，我尸骨未寒，你居然迫不及待给我戴绿帽子。”艾米回答：“但是你死了，也就死了五分钟啊，五分钟可以干很多事情了。”班德和小黄的决斗也开始了，两人各自挑选了中意的武器，背向走十步后互相开枪。班德以打中了小黄的手臂取胜，由于断了手臂，小黄也没脸待在联盟里，于是他将主席之位传给了班德。这边总统会议厅里，触角发来电报，他希望和人类再次进行约会，大多数代表。表表示赞同。与此同时，人类与触角的约会也开始了。宇宙级约会进行的很顺利，大家纷纷开始分享自己与触角的恋爱过程。但八号星王提出，他老了，在情场上难免力不从心，所以提议甩了触角。弗莱也扪心自问，这般唐突又没有结局的恋爱，确实不宜投入太多。经过众人的一番商议，大家同意与触角们分手。但是分手这种事，还是当面说清比较好。在临走之前，班德本想跟弗莱一起去，但因为电子设备不能穿越裂口，班德只能眼睁睁的看着弗莱离开。班德特别。别生气！来到联盟里，他抱怨着人类太虚伪，排放响力，彪子响当。班德彻底怒了，他决定向人类发起进攻。由于兵力不足，于是他便和魔鬼机器人做了一笔交易。魔鬼机器人告诉班德，借兵可以，不过你得用你投胎儿子作为交换。班德表示，等我考虑一下。所以考虑的结果是。另一边，大家来到触角的宇宙，谁知分手还没说出口，触角就拿出了宇宙超闪钻石戒指向他们求婚。而同时，班德趾高气扬向人类宣战，他带来了他的机器人军队，他愤怒地表达了他对人类的不满，并发誓要统治地球。出乎意料，人类一点都不在乎，因为他们已经答应触角的求婚，并要搬去和他住，所以人类再也不需要地球了。班德就像捏了的气球，他将再次面临当初弗莱搬去柯林家的问题。他问道：“触角为什么不搬来地球？”教授回答：“他在我们的宇宙里无法呼吸。”话刚说完，无数个黄金扶梯从天而降，人们纷纷走上阶梯。弗莱和班德告别，班德依然想和他一起去，可这是不可能的。触角星球犹如天堂，对于同居，他只有一个请求，那就是大家不能再跟另外各个宇宙联系。这貌似很简单，谁不喜欢天堂呢？
地球这边，班德每天都在期待人类能与他通讯，但是等待最终都没有结果。天堂上，大家似乎过得非常开心，除了莉拉，他总认为这是一场骗局。在这里，云朵是他的排泄物，天使则只是清理他身上寄生虫的鸟。总而言之，除了莉拉，大家都过得很愉快。弗莱写信把这一情况告诉班德，信里满是弗莱对这里的种种肯定。班德收到了弗莱的信，看了信后，班德越发生气。大家非常享受触角星球上的一切，久而久之，丽拉也卸下了心理防备，并表示愿意陪在触角身边，只是好景不长。班德忽然对触角星球发起攻击，他说：“既然机器人不能去天堂，那么就让天堂来到我这里。”在他的指挥下，机器人与触角展开了搏斗。一个不小心，班德失去了一只脚。弗莱叫他别白费力气了，回去吧。班德告诉他：“我是来这里救你的。”说话间，触角发现了弗莱写给班德的信。由于他没有遵守约定，触角赶走了所有人。弗莱想要挽留，触角果断拒绝，并告诉他。你还是回到地球，找个真正喜欢你的人吧。因为触角已经找到了真正喜欢他的人。随着触角回到另一宇宙，裂口也奇迹般的消失。弗莱觉得触角说的很对，他是该找个真正自己喜欢的人。可是他又能找谁呢？而基夫也对于艾米的背叛耿耿于怀。少了爱的触角，他们重新回到暴躁的生活状态。班德却表示，那不是爱，真正的爱是不能跟别人分享的。没有什么伟大的爱是不包括嫉妒的。曾经，当弗莱得知克林的男友不止自己一个人，他尽管很生气，可仍然放弃尊严，搬去。和男友们同居，只因为他爱克林。比起与别人分享女友，他以为自己更接受不了离开女友。但搬过去，他才发现，真正的爱根本不能被分享。爱本来就是克制与束缚。当你决定让另一个人走进你的生命时，你就得清楚，至此再无缘暧昧。从此，你需要对这个人赤诚相待，为此洁身自好。有些女孩难免总会遇到一两个渣男，在触角和有机生物的这场恋爱中，触角就好比渣男，有机生物就好比女孩。不管渣男当初如何深深伤害过女孩，但甜言蜜语过后，女孩依旧。就会回头。可爱并不是让步和妥协，谁都无需卑微。追爱没有错，但在追爱路上却一定要擦亮双眼。像触角和克林那类人，或许他们才是天生一对。尽管世间妙人无数，但爱己者和己爱者都难求，而这也就是爱情的可贵之处。但求孑然一生，不可委曲求全。本期视频就到这里了，喜欢的小伙伴别忘点赞、评论、加关注，咱们下次再见，拜拜。